हेलो एवरीवन द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि मैं ये वीडियो आज सेकेंड डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोस्पॉन्डिंग टू दिस डेट आई एम गिविंग यू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आज के डेट के बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज होता है देन डेफिनेटली यू विल हैव टू सी सम अपडेटेड वीडियो क्लियर सो इसलिए मैं डेट स्पेशली मैंशन कर रहा हूँ Now, selection of right study material and faculty is very important to learn any subject very well conceptually to visualize the things properly. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इससे आपका time कम लगता है. कम time में आप efficiently चीजों को समझ पाते हैं. Otherwise, आप इधर उधर जाइएगा, then definitely आपका time wastage बहुत ज़्यादा हो जाता है. Time wastage हो जाता है, concepts भी नहीं मिलता, and then that will be problematic for the whole life. so that's why today i am i am presenting best books for these four subjects yahi char kyun kyunki yahi char subject hum padhate hain koi bhi comment box mein ye mat puchhiyega ki sir soil ka bhi bata dijiye environment ka bhi bata dijiye irrigation ka bhi bata dijiye because these subjects i am not teaching clear hydrology ka bata dijiye ye subject hum nahi padhate hain to jo padhate hain aap unse better idea le sakte hain kyunki un logo unke paas latest information hoga मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इन सब्जेक्ट्स का है सो दैट्स आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन फॉर दीज सब्जेक्ट्स नाउ सो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मैं बुक रेकमेंड करता हूं गुडनू एंड गेड़े की बुक क्लियर बहुत लोग बोलते हैं कि सर टिमोसेंको की बुक बेस्ट है मैं आप लोगों को ये क्लियरली बता दूं कि दिस इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ टिमोसेंको बुक ओनली टिमोसेंको के नाम से जो थर्ड एडिशन का मिलता है वही बुक नाइन्थ एडिशन में इनके नाम से मिलता है क्यों क्योंकि वो बुक जो है टिमोसेंको करीब आज से हंड्रेड इयर्स पहले लिखे थे हंड्रेड इयर्स पहले लिखे थे उनके डेथ के बाद फिर बुक में ऑथर का नाम चेंज हो गया क्यों क्योंकि उन्होंने उस बुक को अपडेट किया सो so, आज के डेट में टिमोसेंको भी अवेलेबल नहीं है ये गेड़े भी अवेलेबल नहीं है जो अवेलेबल है वो गुडनो अवेलेबल है सो so, वो आज के डेट में इस बुक को अपडेट करते हैं सो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ये बुक केवल दिखाने के लिए आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि यही कवर पेज सोच के और ढूंढिएगा कवर पेज चेंज होता रहता है अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो ना इस बुक के बारे में और भी बता दें इस बुक का एस आई एडिशन भी अवेलेबल है एस आई यूनिट का लेकिन वो फॉरन एडिशन में अवेलेबल है दैट इज ऑफ अराउंड एट थाउजेंड कॉस्ट तो वो तो स्टूडेंट्स परचेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी कॉस्टली हो जाता है इसी बुक का एक ब्रीफ एडिशन भी अवेलेबल है तो ब्रीफ एडिशन और ओरिजिनल एडिशन कैसे पता कीजिएगा ब्रीफ एडिशन में नंबर ऑफ पेजेस कम है इसमें करीब 1100 पेजेस है अराउंड 1100 और उसमें पेजेस हैं 6700 समथिंग है तो उससे पता चल जाता है कि ब्रीफ एडिशन कम है क्लियर तो आपको ये सब डाल के सर्च करना है अमेजोन पे सर्च कीजिएगा इजिली मिल जाएगा क्लियर सिक्स सेवन का बुक है दैट इज गुड ठीक है बहुत लोग करते क्या है कि सर मेरे पास पुराना एडिशन अवेलेबल है उसी से पढ़ ले क्या नहीं पुराना एडिशन भैया पढ़े थे मेरा दोस्त पढ़ा था वही बुक मेरे पास अवेलेबल है नहीं अगर आप परचेज कर सकते हैं आपकी कैपेसिटी है परचेज करने की तो ऑलवेज परचेज लेटेस्ट बुक आप कॉमन सेंस सोचिए सिक्स सेवन हंड्रेड रुपीज के लिए अगर आप एक दो कॉन्सेप्ट भी पुराना जानते हैं या कम जानते हैं तो दैट इज वेरी कॉस्टली ठीक है बहुत ही उसका बैड इम्पैक्ट है सो बुक हमेशा लेटेस्ट वर्जन खरीदा कीजिए बुक हमेशा लेटेस्ट वर्जन खरीदा कीजिए हाँ फाइनेंशियल कंस्टेंट है नहीं आप अरेंज कर सकते हैं पैसे तो बात अलग है आपको जो बुक अवेलेबल होती है वही बुक खरीद लीजिए पढ़ लीजिए जितना में मिलता है कर लीजिए बट अगर आपके पास पैसे हैं आप पहली बार खरीद रहे हैं तो ऑलवेज लेटेस्ट वर्जन बुक खरीदिए सो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल कंफ्यूज नहीं होना है यही बुक टेमोसिंको की बुक है बस ये नाइन्थ एडिशन है इसलिए इसमें ऑथर का नाम अलग है अदरवाइज ये ओरिजिनल वर्जन टीमोसेंको की बुक का ही है उसी में ऐड हुआ ऐड हुआ है न्यूमेरिकल्स और हाँ याद रखिएगा इससे टेंशन नहीं लेना है कि ये दूसरे यूनिट में है क्योंकि बुक बेसिकली न्यूमेरिकल के लिए पॉपुलर नहीं होती है बुक किसके लिए पॉपुलर होती है उसमें कैसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है उसके लिए बुक पॉपुलर होती है आप लोगों की आदत है जिसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा वो बुक खरीद के ले आए नंबर प्रॉब्लम ज्यादा लेके क्या कीजिएगा अगर एक भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट बुक क्लियर तो इसलिए अच्छी बुक खरीदिए अच्छी बुक खरीदिएगा इतना अच्छा थ्री डी डायग्राम सब कुछ इसमें प्रेजेंटेड है इसका पीडीएफ वर्जन भी मिल जाता है सेवेंथ एडिशन एट एडिशन का पीडीएफ वर्जन मिल जाता है लेकिन 
उसमें बीच बीच में से पेज गायब रहता है ठीक है आप लोगों को मिल जाता है तो आप लोगों को लगता है अरे पीडीएफ मिल गया लेकिन उसमें बीच में से पेजेस गायब रहते हैं डायग्राम्स काट देते हैं वो लोग जो लोग पब्लिशर होते हैं तो वो नहीं अवेलेबल होता है क्लियर सो दिस इज वेरी गुड बुक बहुत ही अच्छी बुक है स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल की तो आप इसको परचेज कर सकते हैं नाउ कमिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर्स स्टील स्ट्रक्चर के लिए इंडियन ऑथर का बुक क्यों इंडियन ऑथर का बुक एस के दुग्गल साहब की बुक इंडिया के हैं एन आई टी इलाहाबाद के फैकल्टी हैं बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और इन्होंने बहुत ही मेहनत से ये बुक लिखी है इसका दो वर्जन अवेलेबल है मार्केट में एक है लिमिटेड स्टेट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और एक है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर तो कैसे पता कीजिएगा कौन सा तो आज के डेट में आपको लिमिटेड स्टेट वाला खरीदना है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर वो पुराना वर्जन था उनका जब 2007 में कोड चेंज हुआ तो उस पर यह लिखा हुआ है ये बुक सो दिस बुक यू हैव टू परचेज बहुत ही अच्छे से उन्होंने लिखा है क्वेश्चन वगैरह को एक्सप्लेन किया है थ्रेडी से को किया बहुत ही अच्छी बुक लिखी हुई है स्टील स्ट्रक्चर में फॉरन ऑथर का बुक पढ़ना एडवाइजेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंडियन कोड पे लिखा हुआ है आपको इंडियन कोड का ही चीज पढ़ना पड़ेगा इसलिए इंडियन कोड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आया सबको समझ में क्लियर सो दिस बुक यू हैव टू परचेज मैं जो भी बुक बोल रहा हूं दैट इज ऑल दो बुक्स आर ओके टेस्टेड मैं रिसेंटली अभी क्लास लिया हुआ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे तो मैंने बुक ये सब बुक बच्चों को रिकमेंड किया बच्चे ये सब बुक रेफर किए हैं और सबका फीडबैक बहुत अच्छा है कि सर इस बुक से सब कुछ अच्छे से समझ में आता है बहुत ही सारे स्टूडेंट ने हार्ड कॉपी खरीदी और उसको अंडरलाइन करके पढ़ते हैं और बच्चे उससे फोटोग्राफ खींच के भेजते हैं कि सर इस लाइन का मीनिंग नहीं समझ में आया एंड देन आई एक्सप्लेन देम कि उसका मीनिंग क्या है ठीक है नाउ इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे दट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्ट्रक्चर एनालिसिस की इससे तो अच्छी कोई बुक ही नहीं है बीटेक स्टूडेंट के लिए तो अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो आरसी हिबलर इज द बेस्ट बुक ठीक है आपको इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डलवा देंगे उसमें सारा डिटेल्स वगैरह रहे रहेगा तो कभी भी आपको लेना होगा तो उससे आप ले सकते हैं पीडीएफ को क्लियर सो दिस इज द बेस्ट बुक इसमें इतना अच्छा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ और हाँ इसका एसआई SI यूनिट अवेलेबल है मार्केट इसका ऐसा SI यूनिट अवेलेबल है तो ये पूरा बुक ऐसा SI यूनिट वाला ही आपको परचेज करना देखिए मैंने लिख भी दिया है दिस बुक इज अवेलेबल इन एसआई SI यूनिट एज वेल एज पॉन्ड फिट यूनिट तो आपको ऐसा SI यूनिट वाला परचेज करना है ध्यान रखिएगा परचेज करते टाइम ये ऐसा SI यूनिट का परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं दिस इज बेस्ट बुक जो लोग आर सी हिबलर पढ़ लेगा उसका स्ट्रक्चर नाम से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्लियर और हम जो बुक आपको बता रहे हैं इसके अलावा कोई भी बुक हमको तो नहीं सूट करता है बाकी आप लोगों की मर्जी अगर आपको लगता है कि आप उसी बुक से सीख सकते हैं तो सीखिए क्लियर बट आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द बेस्ट बुक जिससे आप इजीली समझ सकते हैं और जो कि बेस्ट है ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है देन कमिंग टू दिस बुक रेनफो सीमेंट कॉन्क्रीट सो रेनफो सीमेंट कॉन्क्रीट के भगवान है पिल्लई मेन क्लियर पिल्लई मेनन इतना ऑथेंटिक बुक है इंडियन ऑथर का बुक है लेकिन इस बुक का जो राइटिंग स्टाइल और जो क्लास है दैट इज ऑफ वर्ल्ड लेवल एरर फ्री बुक लिखे हैं इतना अच्छा लिखे हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अब इसका फोर्थ एडिशन मार्केट में आ गया अभी रिसेंटली आया है रिसेंटली मुश्किल से एक महीने हुआ है तो रिसेंटली इसका फोर्थ एडिशन अवेलेबल हुआ है तो अब आप लोग को खरीदना है तो फोर्थ एडिशन फोर्थ एडिशन में वाटर टैंक एड हो गया है तो अब आप इसको परचेज कीजिएगा तो इसमें आपको वाटर टैंक भी मिलेगा देखिए कुछ कुछ स्पेशल टॉपिक ऐड हुआ है आप लोगों के काम का है वाटर टैंक और विंड और सिस्मिक फोर्स का कैलकुलेशन तो ये इसमें ऐड हो गया है विंड और सिस्मिक फोर्स का कैलकुलेशन तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं बेस्ट बुक है आर के लिए इससे ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है आई एस में एरर हो सकता है कॉन्सेप्चुअल लेकिन इस बुक में एरर नहीं होता इतना ज्यादा ऑथेंटिक बुक है क्लियर सो इस बुक को एंजॉय कीजिए नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन फिफ्थ वन प्री स्ट्रेस चूंकि आरसीसी के साथ प्री स्ट्रेस भी आप लोगों के सिलेबस में है और प्री स्ट्रेस का जनरली लोग बुक नहीं खरीदते हैं बट अगर आप खरीदना चाहते हैं देन कृष्णा राजू इज द बेस्ट बुक बहुत ही अच्छा बुक लिखे हैं कृष्णा राजू काफी नॉलेजेबल आदमी है काफी नॉलेज है इनको तो इनकी बुक भी काफी अच्छी है इसका लेटेस्ट एडिशन अभी चल रहा है मार्केट में सिक्स एडिशन तो लेटेस्ट एडिशन ही खरीदिएगा सिक्स एडिशन 
और प्री स्ट्रेस चूंकि सिलेबस में है तो लेकिन पूरा सिलेबस में नहीं है प्री स्ट्रेसिंग और बुक में तो बहुत कुछ रहता है लेकिन इसका स्टार्टिंग का आठ नौ चैप्टर जो है दैट इज यूजफुल आठ नौ चैप्टर तो अगर प्री स्ट्रेस पढ़ना होगा तो इसी से पढ़िएगा और किसी गंदी बुक से मत पढ़िएगा क्लियर आप लोगों को आदत है कोई भी बुक उठा के पढ़ लेते हैं ठीक है देन इसके बाद स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स स्ट्रक्चर डायनेमिक्स इंजिंग सर्विसेज और गेट में एड किया हुआ है लेकिन आप लोग इसका बुक तो खरीदना बहुत एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि वो एक चैप्टर के तरह है और उसके लिए आप पूरा अगर बुक खरीदिएगा देन दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक क्योंकि प्रॉब्लमेटिक नहीं मतलब इकोनॉमिकल अफेयर नहीं होगा क्योंकि बुक है सात सौ आठ सौ की और मात्र इससे एक दो चैप्टर आपको पढ़ना है तो जो लोग एम कर रहे हैं एम कर रहे हैं अगर स्ट्रक्चर इंजिंग से तो उनके लिए ये बेस्ट बुक है ए के चोपड़ा वर्ल्ड लेवल की बुक है ये है इंडियन लेकिन अभी इंडिया में नहीं है ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले ठीक है नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले कैलिफोर्निया में है ठीक है सो वहां पे ये है ये आईआईटी कानपुर में लेक्चर एक बार देने आए थे आई वॉज इन एम टेक एट दैट टाइम तो मैं इनका लेक्चर लाइव अटेंड किया था बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छे फैकल्टी है और ये लोग जो बुक लिखते हैं ये वर्ल्ड लेवल का बुक लिखा हुआ है ये ऐसा नहीं है कि इसी तरह कोई बुक है इस बुक का सेल पूरे वर्ल्ड में है हर कंट्री में ये सेल होता है ये सब बुक ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में सेल होता है ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये सब बुक चलती है लेकिन इसका ओनली एक दो चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के लिए लेकिन अगर आप एम कर रहे हैं देन दिस इज एडवाइजेबल नाउ सो ये था सारे बुक का कलेक्शन ना कोई भी हमसे कमेंट बॉक्स में ये मत पूछिएगा कि सर और दूसरे सब्जेक्ट का भी बुक का नाम बता दीजिए हम यही चार सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सो इसलिए हम इसी के अबाउट इंफॉर्मेशन देते हैं क्लियर हाइड्रोलॉजी सॉयल ये सब का बुक हमसे मत पूछिए जो फैकल्टी ये सब बुक पढ़ा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे टाइम का है टू के टाइम का उस समय मैंने जो बुक से पढ़ा था उसका है क्लियर सो so, मैं इसी चार सब्जेक्ट का चूंकि आप लोगों को पढ़ाता हूँ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर तो इसलिए केवल इसी चार सब्जेक्ट के लिए नाउ अगर अन अकेडमी पे आप कोई भी क्लास वगैरह इनरोल कर रहे हैं देन यू कैन यूज माय रेफरल कोड विवेक गुप्ता टेन उससे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट वगैरह जो भी मिलता है सो मिल जाएगा सो so, सो so, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कीजिए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए अच्छी बुक इज ऑलवेज हेल्पफुल स्ट्रक्चर एनालिसिस इज स्ट्रक्चरल के चार पेपर इज नॉट अप टू द एग्जामिनेशन ओनली इसके बाद भी ये काम आता है तो इसलिए स्ट्रक्चर का बुक अगर आप पढ़े हैं ना तो टीचर आपसे छूट जाएंगे लेकिन बुक आपके साथ हमेशा रहेगा अभी आप मेरा कोर्स लेक्चर आपके पास अवेलेबल है तो आप देख लेते हैं लेकिन कुछ साल के बाद ये नहीं अवेलेबल रहेगा और आपको कोई चीज़ रेफर करना होगा तो बुक आप रेफर कर सकते हैं मैं जब पढ़ाता हूं तब भी स्टूडेंट्स को बता देता हूं कि इस बुक का ये टॉपिक ये सेक्शन पढ़ के आना तो इससे बच्चों को काफी रिलैक्स हो जाता है क्लियर सो so, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एग्जाम क्वालिफाई कीजिए ये सब बुक आप लोगों को जो भी बुक पसंद आए मेरा लेक्चर अगर अटेंड कीजिएगा तब तो हम जबरदस्ती आप लोगों को दिलवा देंगे और अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो बात अलग है ठीक है और एग्जाम क्वालिफाई कीजिए ओके बाय